Hi, hello friends. Welcome to English Grammar Classes. Today we are going to learn about types of sentences. Ivatu nau types of sentences. Andre vakke gada vidha gada na norona. Adra artha mathe adra vidha gori yaavi yaavi tiya thena tilkona. Nanu anita. And uh, for this, this video is helpful for you. Like and share with your friends and subscribe this channel and press bell icon for more English grammar content videos. Here, let us see the types of sentences. What is a sentence? Vakya. Sentence andre vakya. Vakya andre no. Here, a group of words which makes complete sense or meaning is called a sentence. Vakya andre ni rute. Adali padagala ondu gumpi rute. Mathe adke ondu artha irute. A padagala gumpu artha vagi the matra adna vakya anta karitive horto. Adna artha ila anta adna vakya agle ke sadhya ila. So in English, a group of words which makes a complete sense or meaning is called a sentence. So let us see some sentence. Sentence andre he girete adre rachne. Rachne anta andre Englishali naavo sentence ana bari be kathre na vein matte vi. Ili starting letter capital irete. Mathe sentence end ada ga naavo full stop ana hakte vi. This is the basic structure of a sentence. Isto namge gutti dre naavo sentence ana bari be kathre. Mathe isto nyana namge dle be ko because we are going to read and we are going to write and speak. So sentence page namge alpa sulpa nyana adro irle be ko. इले एग्जांपल्स गुड़ इधर ना नोट था होगा ना इले नोट बहुत नहीं हुआ फर्स्ट लेटर एन आगे दे कैपिटल आगे दे मतलब एंड आधा का दिली फुल स्टॉप इधे ही इज़ ए सर ही हैज़ ए बुक शी कैन स्पीक इंग्लिश कैन शी डू इट सिट डाउन ये वाक्य गा ना इले यू नोट बहुत दो देर आर सम एग्जांपल्स वन दो क्वेश्चन नहीं दे वन दो फुल स्टॉप इरों था ही दे इधे ना वो विधा करा ना मुंदे ही गिरते मत याव्याव द के ये वाक्य गोल बर्ता होगते ना दर नोट था होगा ना सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंस वा वाक्य गड़ा विधा गड़ो सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड्स नालक विधाय रहते सेंटेंस अले इधो बेसिक वन द क्लासिफिकेशन लाउ नोट बो दो नालक की द इन्ना बेरे क्लासिफिकेशन नोट दागा सिंपल कंपाउंड ऐला बर्ता होगता है ना वो बेसिक का नहीं बत्तील करो ना सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड्स फर्स्ट वन इज़ द असर्टिव सेकंड इज़ द इंटरोगेटिव नेक्स्ट इ and fourth one is the exclamatory इन नालक को विधवरणा ना वो विवरण के तिल को तो होगा ना first one is the assertive assertive sentence or declarative sentence मधुले विधाय इन अंतर है assertive sentence है ना ना वो ये declarative sentence अंतरण कोड़ा करी थी assertive अंदर इन्हों अथवा declarative अंदर इन्हों sentences which make statements or assertion अंदर यहाँ वो वाक्य गुले वो अंदर statements हेल के गुला ना assertions गुला ना declare मारते हुए आ वाक्य गुला ना ना वो assertive sentence अंतर करी थी दे टेल अस समथिंग अंदर आ वाक्य गुले नमके माहिती ना कोड़ते ये नो वो अंदर हेल ताय रहते अंधा वाक्य गुला ना ना वो assertive declarative अंतर करी था होकते हुए they give us information and they normally end with a full stop or a period. And we have to say that we have to information and they normally end with full stop or period. And we have to say that we have to say that we have to say that we have to say full stop. This is the assertive sentence. Some rules and the other thing is that we have to say 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 that. Here are some examples. Examples note ता होगा ना she had a servant इली she भगे माहिती ना करता इधर आहुड़गी भगे हेल्ता इधर है she had a servant. Next is the Mary has a rabbit. The Nile is a big river. You are not busy. John is eating a pizza. My dad plays tennis every day. Yeah, I am reading a story book. Next, Mohan and Peter are good friends. And then, we have all these subjects. The subject is called the subject. The subject is called the subject. And you can see, starting with the capital letter and end with the full stop. So, let us see next. The second one is the interrogative sentence. Interrogative is called the interrogative sentence. Here, we have the police department called the interrogation. The interrogation is called the interrogation. The interrogation is called the question. The interrogative sentence means ask a question. प्रश्न ये ना केला था ना तो वह प्रश्न ये इरोन था वाक्य गलन ना वेन अंता करी थी वे इंटरोगेटिव सेंटेंस अंता करी थी वे दे आस्क अस समथिंग न माहिती ना दिल कोली कोस करना वेन मारते वे माहिती ना पढ़ कोली कोस करना वेन मारते वे दे आस्क अस समथिंग ना प्रश्न ये ना केलती वे दे वांट इनफॉरमेशन एंड दे � 
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಯ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ವಿಲ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಡೇ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ವರ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಕೂಡ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಉತ್ತರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋ ಹಾಗಾಗಿ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಅದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಡೇ ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಸಿಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆರ್ ದೇ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಂಟ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ದೆ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಬರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ ಅಂತ ಅಂಥದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ಮಿ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ಮಿ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಶೋ ಮಿ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಡೋಂಟ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೋಂಟ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಆ ಗ್ರೇಪ್ಸನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್
ಎಂತ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ವಾಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಎನ್ ಐನ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಬರ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರ